Ons skriflesing kom vanmorgen uit twee gedeeltes uit die dood van die Heere. Die een is handelinge, hoofstuk 4, daar gaan ons die eerste 22 hoofstukke saam deurlees. En dan gaan ons het die terugbaar na die boek Lukas toe, Lukas 22, gaan ons ook enkele verse lees, vers 33 en 34 en 54 tot 62. Lukas 4, ons lees daar vanaf die eerste vers. Petrus en Johannes was nog bezig om met mensen te praat, toe die priesters, die bevelvoerders van die tempelwag en die sadiseers op Petrus afstorm. Die priesters en die ander was onhuts, omdat die apostels die mensen geleer het en verkondig het, dat die opstanding uit die dood door Jezus' opstanding een werkelijkheid geworden het. En hulle Petrus en Johannes gevangen geneem, en hulle omdat hulle het al laat was, in die tronk gesit tot die volgende morgen. En die baie van die mense wat die prediking gehoor het, gelovig geword, en die getal gelovig is het aangegooid tot omtrent 5000. Die volgende morgen het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoopriester Annas en Caiaphas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoopriesterlijke familie, ook hulle was teenwoordig. En hulle het die apostel voor hulle bring en hulle het hulle ondervraag, die ratte kracht en in wie sy naam het julle dit gedoen. En toe het Petrus vol van die heilige geest vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor een weldaad aan die siek man, en hoe hy gezond geword het. Julle allemaal en die hele volk Israel moet weet, dat het in die naam van Jesus Christus van Nazareth is, dat hy hier gezond voor julle staan. Die Jesus, hoe hy julle gekruisig het, maar wat God daar die dood opgewek het. Hy is die klip wat hier julle die bouwers afgekeer is, juist hy die belangrijkste klip in die gebouw geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan mense gegeen, waar die God wil hee dat ons verlos moet word nie. En die Joodse raad was baie verbaas, toe die Petrus en Johannes sy vrijmoedigheid sien. Van die raad het geweet, het is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadsleer het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle boon op die gezonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks tegen hulle inbring nie. Die raadsleerde het hulle te beveel om die raadsal te verlaat, en die saak met mekaar te bespreek. Wat gaan ons met die mense maak, het hulle gevra, dat die onmiskenbare wonder die hulle plaas vind, dit is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik, ons kan dit nie omkeen nie, maar om te voorkom dat die twee nog verder onder die volk verspreid, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. En daarna die raad die apostels weer laat inkom, en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar sel besluit wat oor God recht is om aan julle gehoorzaam te wees of aan God. Maar wat ons betref, dit is onmoendlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het. En ek gaan nie tot daar lees. En dan wil ek dan ook ons tekstwoord uitdruk vers 20 wat ons betref, het is onmoendlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. En dan wil ek een bykie terugblaai na die boek Lukas, Lukas 22. Ek gaan daar so gaan ek net vir u lees die verse, vers, ek wil ek net mooi hier so kyk die plek kry, Ek gaan vir u lees vers 54 tot 62, Lukas 22. Hulle het Jesus toe gevangen geneem en om weggeleid en in die huis van die hoopriester gebring. En Petrus het op afstand achterna gekom. En in die middel van die binnenplaas was daar een vier en daar het mense by mekaar gesit en Peter is hy tussen hulle gaan sit. Die diensmeisie wat om in die skynsel van die vier sien sit, het om goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daar die man. Toe het Peter is dit ontken, die het te sê, jyvrou, ek ken hom nie. 
En hy rik die later sien iemand anders om, Jezus was ook een van hulle, maar Petrus antwoord, man, ek is nie. En na verloop van so wat die eer, nog een met die twistheid beweer, so waar die een was ook saam met daar die man, hy is ook een Galileer, maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik terwijl hy nog praat, het daar aangekraai, en die Heer het omgedraai en Petrus aangekyk, en val het Petrus by wat die Heere vir hom gesê het, voordat die haan vannacht kraai, sal jy my driemaal verloon, en Petrus het by toe toegegaan, en bitterlik geween. Tot so ver ons skrifleesing vanmorgen. Lieve broeder en sister, slechte nies is aan die orde van die dag. Lees jy die korante, skakel jy in op die sociale media, is daar nie slechte nies. Hoor ons dat ons staan in een technische recessie, hoor ons van corruptie en die staatskas wat leeg geplinder word, hoor ons van geweld en allerhande gewelddadige betogings en geweld die nog vrouwe en kinders en verkrachtings en so kan ons maar voortgaan. Slechte nies is aan die orde van die dag. Slechte nies is volop en ons hoor baie daarvan. Nou is daar nog goeie nies in die dag? Een dag wat so vol slechte nies is? Ja! Wat is die goeie nies? Die goeie nies is die evangelie. Want die woord evangelie beteken goeie nies. En in die donkere wereld het die Heere van my en jou geroep om die goeie nies te breng. En as ons kyk na ons eie gemeente, die NG gemeente Marikana, is hier op my getuie dat die gemeente een rikkie gelede op die planke was. En dat God hier die gemeente opgeteel het. En dat daar weer een voortbestaansrecht vir die gemeente is. Ook om het God het gedoen om die gemeente weer te laat opstaan. Omdat hier die gemeente die die Heere gebruik moet word. Hier die gemeente het een bestaansrecht in Godse oor, omdat hy een misie het om te voltooi, ook hier so een mooi nooi omgeving. En in die omgeving waar ons bly, wil die Heere ook ons gemeente gebruik, om te midde van al die slechte nies, die goeie nies te breng. Waar oor gaan dit dan? Waar oor gaan dit oor kerk wees? Hoekom het ons een plek juist hier? Waarvoor wil die Heere ons gebruik? Dit is ons missie, om die goeie nies uit te draag. En weet die liewe broeder en sister, my hart word so seer in die kerk van die Heere, dat daar oor als debatte is, en kerkelijke gesprekke is, en dat hierdie type gesprekke baie maal die kerk verdeel, en dat ons so bezig is met ander dinge, dat ons nie met die hoofdtaak uitkom, waarvoor God ons geroep het nie. Waarvoor het God ons geroep? Om die goeie nies te breng. Hoeveel mense is daar ook in ons gemeenskap, wat die Heere glad nie ken nie? Hoeveel miljoene mense is daar, wat gaan sterf een dag, gaan sterf sonder Christus, en daarom een redeloose eeuwigheid binnegaan, omdat kinders van die Heere nie die woord gebring het nie. Hoe kan ek en jy dan stil bly, En dit is waar oor vanmorgen sy thema juist gaan. Hoekom dan stil bly? Want ons sien hier so twee disciples, Johannes en Petrus, wat nie kon stil bly nie. Ek het nou vir jy gelees van Petrus wat op die stadion 
God nie sy mond oopgemaak het nie. En het selfs ontken dat hy hierdie man ken. En het Jesus drie maal verloon. Maar nou op Pinksterdag of na Pinkster sien ons soveel vrijmoedigheid. En hoekom hy die vrijmoedigheid? Wat is die geheim van hierdie twee manne sy vrijmoedigheid? Want ons lees in hierdie gedeelte, hulle is maar twee eenvoudige en ongeleerde mense. En mense hoef nie geleerd te wees om iemand te vertel van Jesus nie. Hulle word bedreig, dit is gevaarlik. Hulle moet voor die hele Joodse raad verstein, omdat hulle Jesus sy naam verkondig het en iemand gezond gemaakt het. Hulle word in die tronk gegooi, maar ten spuite daarvan sê hulle, maar aan wie moet ons nou die meeste gehoorzaam wees? Aan julle, wat ons verbied om die woord te verkondig, of aan God? Dit is vir ons onmoendlik om stil te brei oor dit wat ons gesien en gehoor het. En jy en ek weet baie maal dat ons moet getuig, maar ons kom nie daarby uit nie. Ons wil graag maar ons twyfel, ons het nie die vrijmoedigheid nie. Nou wat sy leeringslees kan ons dan gaan leer by die twee persoene? Ek wil vir u een paar noem. Die eerste is een hartvol van die Heilige Gees. Ons lees in vers 8 van ons gelees gedeelte, toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê. Die eerste Petrus voor die uitstorting van die Heilige Gees het nie gepraat, het stil geblij. Die nieuwe Petrus na die uitstorting van die Heilige Gees, toe die Heilige Gees om vol maak, kon nie stil blij nie. Want dit is wat gebeur, my lieve broeder, sister, as jy vervul word met die Heilige Gees, dan kom God dier sy Gees en hy kom maak jou lewe vol met Jezus en jy is so vol van Jezus, dat strome van levende water van jou binnenkant af uitborrel, en dat jy nie anders te kan as om te praat oor hom nie. Die eerste rede vir hulle vrijmoedigheid is die hart vol van die Heilige Gees. Die tweede is een geloosvertuiging, hoor van hulle geloosvertuiging nie so in vers 10 tot 12, ek wil het vir u lees. Ja, amal en die hele volk Israel moet weet, dat die Jezus vir julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het, hy bring die verlossing in iemand anders nie. Da is geen ander naam op die aarde aan mense gegeen, waar die God wil dat ons verlos moet word nie. Oortuiging, oortuig. As iemand oortuig is van sy saak, dan oortuig dit mense. As ek in die kant op die kant wil staan en met oortuiging die woord van God verkondig, het het oortuigingskracht. En hoe die oortuiging in die persoon is die woorde as hulle sê, Hy, Jezus, bring die verrossing en niemand anders nie. En kan ons ook vandag sê, te midde van een land waar een universele godsdienst verkondig word, iets van degene om wie jy die nie, al die paaie leid maar na die hemel toe, kan ek met oortuigingskracht vir u verkondig, niemand anders bring die verlossing behalwe Jesus nie. Nie Mohammed nie, nie Buddha nie, nie die hunde hunde godsdienst nie, net Jesus bring die verlossing. Want sonder hom, gaan jy een redeloose eeuwigheid binne. Sonder hom is jy verloore. En hy sê in Johannes 14 vers 6, Ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe dier my nie. En met die oortuiging, met ons as gemeente, dit aan mense verkondig. Verlossing buiten Jesus is nie moendlik nie oortuigingskracht. Maar ook een lewe van disciplskap. Oor en handelinge vir hier vers 13 die volgende. Hulle het hulle ook herken as volgelinge 
van Jezus. Hulle het geweet wie hierdie mense is. Hulle het Jezus gedien, want hulle kon Jezus in hulle leven raak sien. En as mense nie vir Jezus in ons leven kan raak sien, trek dit een streep dier ons getuienis. Want alleenlik as mense vir Jezus ons wil heel kan raak sien, wie ons volg, kan ons vir ander vertel van, hoekom my leven dan so lyk, soos wat hy nou lyk, hoekom jy vir Jezus in my leven kan raak sien? Gehoorzaamheid is die vierde. Jylle moet na self besluit wat voor God reg is, om aan jylle gehoorzaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoendlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Aan wie moet ons nou die meeste gehoorzaam wees? Jylle wat ons dreig. Jylle wat vir ons sê, jylle mag nie van Jezus praat nie. Moet ons nou aan jylle die meeste gehoorzaam wees? Of moet ons aan God die meeste gehoorzaam wees? Want dit is vir ons onmoendlik om nie te praat oor dit wat ons gesien en gehoor het nie. Ons was ons daar rondom die kruis gewees, ons het gesien en word Jezus die kruisig. Ons is ook getuies dat hy opgestaan het, opgevaar het na die hemel. Ons het al die wonderwerke gesien, hoe kan ons stil bly van ons verlosser? En so iets uit my eie leven uit, ek was hier so by Potje Strooms Universiteit ingeskryf vir een WC, en hier so by die halfjaar merk te besef ek maar my argument dat ek ook as wetenskapelike en christen wetenskapelike die Heere kan doen dit gaan nie op nie want ek weet waarvoor die Heere my geroep en ek tens terug daarvoor om op die kant te wees en sy woord te bedien en ek het die zondag aand het ek die Heere diens bijgewoon en net daar so in die gemeente het die boodskap my so getref en het ek het visies belewe hoe die Heere vir my roep en vir my sê dit is wat jy moet doen en ek het ook besef ek kan nie aangaan met die kursus nie want ek is een arm student ek moet gaan werk om die volgende jaar sy studies te betaal en ek bel my pa op die stadium was my aardse vader nie geloofig gewees nie. En hy is priesend kwaad. En hy sê vir my, jy met jou verstand, met die verstand kan jy baie geld verdien, en nou wil jy by die kant word, dat wil ek niks kry nie. En hy het ook al my studie geld onttrek. En my woorde aan my aardse pa was, alhoewel ek van baie respect gehad het, aan wie moet ek nou die meeste gehoorzaam wees? Aan jou as my aardse pa, gewerk respecteer, of God, wat my geroep het. En ek het geluister, en ek was gehoorzaam gewees, en die Heer het op die ouwe einde die bediening gebruik, om my eie pa te bereik, en as hy ook gekies as ouderling op die kerkraad. Ons moet gehoorzaam wees aan die Heer, Ons as gemeente moet gehoorzaam wees aan die Heere. Maar ook hulle persoonlijke ervaring het hulle die vrijmoedigheid gegeen om te getuig. Want het is onmoendlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. En ek hoor die manne rondom die braaifluis vieren, as hulle span so goed gespeel het, dan kan hulle nie ophou praat van wat so wonderlijke rapie het hulle span gespeel het. En toe Suid-Afrika die wereldbeker verover het, kon ons nie ophou praat met mekaar nie, want ons was opgewonde. En as daar iets met jou gebeur, wat besonders is, moet jy dit vir iemand vertel? Jy kan nie stil bly daar oor nie. En dit was ook in die geval van die disciples sy kant. Hulle het al die dinge ervaar. Hulle was daar by die kruis, hulle was by die leeggraf gewees, hulle het so vul met die heilige gees, hulle het Jezus ervaar, hulle het sy teenwoordigheid ervaar. Hoe kan hulle iets wat hulle in hulle persoonlijke leven ervaar het, maar niet stil bly daarover? En dat die laaste en amper die belangrijkste is, 
die gebed. Toen hulle dit hoor, het hulle allemaal saam tot God gebed. Heere, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat die dienaar met volle vrijmoedigheid die woord sal verkondig. Daarlik het Petrus en Johannes toe hulle vrijgelaat is, na hulle gemeente toegegaan, en vir die gemeente vertel, hierdie mense wil hee ons wat stil bly, kom ons gaan bid saam, dat God ons die vrijmoedigheid sal gee, om nie stil te bly nie, maar om te praat oor die Heere. En die gemeente het gaan bid, en weet u wat het toe gebeur? Ek wil vir u lees, so enkie verder aan. Ons lees in vers 31 die volgende. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar gekom het geskut. Hulle was allemaal met die heilige geest vervul en hulle het met vrijmoedigheid die woord van God verkondig. God het hulle gebed verhoor en hulle het die vrijmoedigheid gegeen. En ek wil vir u vanmorgen die naam van die Heere sê, daar kan in die gemeente sy werk absoluut niks gebeur as mense nie bid afvoer. As die gemeente bid, dan sien die Heere die gemeente. Die grootste herlevings en groei in gemeentes het gekom, daar waar gelovig is beginne saam bid het. Want sonder gebedskracht gebeur daar niks in die gemeente. Kijk nie wat gebeur hier so. Die oomlik toe hulle begin bid en saam bid, die woord hulle vervul met die heilige geest. Wat nie gesprek in tale nie, Hier is een bekende gedeelte wat sê, hulle is vervul met die heilige geest en hulle het die woord van God met vrijmoedigheid verkondig. Ek sluit af, liewe broeder en sister. Een stolkerk is een stervende kerk. Die duivel hoef nie die kerk actief te vernietig met alle rande goed nie. Hy hoef net die christene te stemme stol te maak. Amen. Ek wil dat so, net so vir een paar minute vir die eer kort insetsel speel. Ongelukkig is dit in Engels, maar dit is geweldig treffend van Rick Warren. Ken nie vir Rick Warren? Hy is die predikant by Saddleback Church in Amerika. Seker die grootste gemeente in Amerika, 60.000 lidmate. En hy het begin om mense wat kerkloos is en kerkloos is in te druk. Het geweer om mense wat aan die kerk behoort in sy gemeente in te neem. En die gemeente het gegroei. En hier gee in die klip een kort getuienis, aangrypende getuienis van sy pa op die sterfte. Ek wil graag hy niet saam met my luister daarvoor. Misschien kan ons net die luchter so bykie verdof as dit moeilijk is. Terwijl ons net so bly sit, kom ons bid saam en dan daarna gaan ons dan vir die koor vraag en vir ons paar liedere te sing. Kom ons wat stil vir die heren. Heren, hoe kan ons stil bly as ons u ken? As ons die enigste weg, die waarheid en die lewe ken in ons lewe. Gee ons die vrijmoedigheid, heren, om mense wat u op ons pad plaas te vertel van u. Want ons lewe in die tyd van soveel slechte mis. En mag ons en die gemeente Ingie Marikana, Magalisberg gesinskerk, soos een stad boop een berg wees, om u licht te laat sky, ook in die gemeenskap. Geef vir ons een visie, heren, van hoekom ons hier is, so dat ons die wee gebruik kan word. Ek wil ook bid, Heere, vir die mannekoor wat hier by ons keir. Dankie, Heere, vir die sondere gaves wat die vulle gegeet. En ons sien uit, Heere, vir die twee liedere waarmee hulle ons gaan bedien. En ons dra ook hulle bediening aan die zorg op. Ons dra ons gemeente aan die zorg op, Heere, waar jy bezig is om een pak met ons te stap. Daar is nog baie werk wat gedoen moet word, maar dankie Heere, 
vir dit wat al reeds bereik is. En mag ons dan ook hier een mooie handen saamvat om hier die gemeente, hier die mooie gemeente op te bouw en uit te brei. Ons bid ook hier vir die beroepingsproces wat op handen is. Dat hier die rechte persoon sal roep en hier sal plaas om hier die gemeente te bedien. Ons bid ook Heere vir die nachtmaal volgende zondag. Ons bid ook Heere vir die samensyn rondom die gemeente ete. Ons bid Heere vir al die activiteite in ons gemeente. En laaste en nie min nie die minste nie, wil ons bid Heere vir elke kind wat in ons gemeente is. Want hy sê, laat die kinder kies na my te kom. Ons bid ook Heere vir hulle wat syk en moederlis is. Dit bedoel ons in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen.